بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين أما بعد يوروبير جنوبريو تي في شانل إكرا تي بير شمانتو درشق سرطة مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज के एकरा टी अपन सामने एक नतून प्रोग्राम पेश करते जा प्रोग्रामटार नाम आप देखते पासी प्रोग्राम नजुल कुरआन मान कुरान करीम प्रिय नबी मुहम्मद सल्लाह आलिवसल्लम कख क्यों कथाय प्रेक्षापठ नाजिल हल यब तथ्य यब विषयगुलू सामने रेखे आलोचना करा इनशाला सबाई दुआ करी आल्ला तला जाना बला शा और शिका के कबुल कर सम्मानित तो भाई बोन आसले नबी मुहम्मद सल्लाह आलिवसल्लम कुरआन नाजिल होता सबा जानी जो सर्वशेष कितब और सर्वश्रेष्ठ कितब हाफिज इबने कसिर रहमतुल्लाह आलिहि तरह प्रसिद्ध तफसर इबने कसिर खूब सुंदर एक कथा इन्नजाल अशरफ अल कुतुब आला अशरफ अल अम्बिया जे आल्ला तला सर्व सर्वश्रेष्ठ कितब नाजिल कर सर्वश्रेष्ठ नबीर ऊपर बीवी अशरफिल मालाइका सर्वश्रेष्ठ फिरिस्ता हजरत जिब्रिल आलिस्लम मध्यमे फी अशरफिल आजमिना सर्वश्रेष्ठ समय अर्थात रमादान मासे फी अशरफिल अमकिना ए कुरान सर्वश्रेष्ठ जैगा अर्थात मक्काय नाजिल हो तो श्रेष्ठ कितब अल कुरानुल करीम ये भाव क्या पर्यत संरक्षित थको एर शब्द अर्थ सब व्याख्या विश्लेषण सब संरक्षित तो थको ठीक तेमनी भावे आश्चर्य हब शुने जे अल कुरान करीमर एके बारे चुल चेरा विश्लेषण क्या पर्त संरक्षित थको अपनी अपन सामने उदाहरणस्वरूप बोलते परि जे कुरने करीमर कौन सुरा कौन समय नाजिल हलो रे ना दिन कौन आयाटा गरम मौसुमे नाजिल हलो कौन आयाटा शीतर मौसुमे नाजिल हलो कौन आयाटा रसोल्लाह सल्लाम सफर अवस्था नाजिल हलो कौन आयाटा रसोल्लाम निजे बसस्थान थका अवस्था नाजिल हलो कौन आयाटा मक्का है कौन आयाटा मदीनाय मान यम सब डिटेल्स क्यों संरक्षित आई बेपारे ओलाम कराम कितब लिखे सातशत चौरानब्बे हिजीते इंतकाल कर आल्लाम अब्बद्रुद्दीन जरकाशी रहमतुल्लाह आलिहि ये विषय विशाल ग्रंथ रचना कर अल बुरहान फि अलूम अल कुरान एरपर हाफिज जालालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह आलिहि जिन्हें एक जन बड़ो मापर महदिस मुफासिर और फकीह छे नय शत एगारो हिजीते इंतकाल कर विषय अल इतकान फि अलूम अल कुरान नामे बिराट एक ग्रंथ रचना कर निकट अतीते मिसर जाम आजहर एक जन अध्यापक शेख आब्दुल आजीम अज्जुरकानी रहमतुल्लाह आलिहि जिन तेर शत सतषट्टी हिजीते इंतकाल कर তিনি এই বিষয়ে মানাহিলুল ইরফান ফি আলুম আল কোরআন নামে একটা বিশ্বকোষ ইনসাইক্লোপিডিয়ার মতো একটা কিতাব রচনা করেছেন মোট কথা এই ব্যাপারে অনেক কিতাবই আছে মানে দুই তিনটার নাম আমি আপনাদেরকে বললাম উদাহরণস্বরূপ যে কোরআনের সার্বিক তত্ত্ব এবং সবগুলো বিশ্লেষণ কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে এবং আমাদের পর্যন্ত এগুলি মানে বিস্তারিতভাবে পৌঁছেছে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী এই কোরআনে করিম আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলিহিউসাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে কয়েকটা ধাপে ওলাম একরাম বলেন আমরা এই ধাপগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি প্রথম ধাপ হল যে আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে এই কালাম এই পবিত্র বাণী লৌহে মাহফুজ এ সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সুরাতুল বুরুজের শেষ দিকে বলা হয়েছে বালহুয়া কোরআন মজিদ ফিলাউহিম মাহফুজ এই প্রথম ধাপের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে যে আল কোরআনুল করিম লাউহে মাহফুজ থেকে 
দুনিয়ায় আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করার পূর্বে এই যে আকাশ আমাদের উপরে আছে এই আকাশের উপরে ফেরেশতাগণের ইবাদতখানা যার নাম আল বাইতুল মাআমুর বা বাইতুল ইজ্জা আমরা যেভাবে দুনিয়াতে এই বিশ্বে কাবাকে ফলো করে কাবার দিকে তাকি আমরা ইবাদত বন্দেগি মানে নামাজ আদায় করি তো সামায় দুনিয়া এই দুনিয়ার আকাশে যারা ফেরেশতা বসবাস করেন তাদেরও ইবাদতের একটা লক্ষ্যস্থল রাখা আছে সেটা হচ্ছে বাইতুল মাআমুর এই বাইতুল মাআমুরে দ্বিতীয় ধাপ আল্লাহ মাহফুজ থেকে বাইতুল মাআমুরে নাযিল করা হয় তো এই বাইতুল মাআমুরে যে নাযিল করা হয়েছে এর সপক্ষে বা এর ইশারা ইঙ্গিত করা হয়েছে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে সূরা আদ দুখানের শুরুর দিকে বলা হয়েছে ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিম মুবারাকাহ আমি এই কোরআন নাযিল করেছি একটা বরকতময় রাতে সূরাতুল কাদরে বলা হয়েছে ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কাদর এই কোরআনটা আমি লাইলাতুল কাদরে নাযিল করেছি সূরা বাকারায় বলা হয়েছে শাহর রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফিহিল কোরআন যে রমাদান মাস ওই মাসে কোরআন নাযিল করা হয়েছে হাফি সাহাবী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আরো অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণনা আছে যে এই আয়াতগুলোতে কোরআন লাউহে মাহফুজ থেকে সামায় দুনিয়া দুনিয়ার আকাশে নাযিল হওয়ার এই মানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে তিন আয়াতে তিন কথা বলা হলো প্রথম আয়াতে বলা হলো ফি লাইলাতিন মুবারাকা বরকতময় রাতে তৃতীয় আয়াতে বলা হলো লাইলাতুল কদর কদরের রাত্রিতে তৃতীয় আয়াতে বলা হলো রমজান মাসে আসলে আমরা একটু চিন্তা যদি করি তাহলে এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা বিরোধ নাই কারণ লাইলাতুল কদরটাই বরকতময় রাত আবার এই লাইলাতুল কদর তো রমজান মাসেই হয় অতএব এই রমজান মাসে লাইলাতুল কদরের বরকতময় রাতে কোরআন লাউহে মাহফুজ থেকে দ্বিতীয় ধাপ বাইতুল মামুর দুনিয়ার আকাশে নাজিল হয় এরপর ওখান থেকে বাইতুল মামুর থেকে দুনিয়ার আকাশ থেকে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর তেইশ বছরে ধীরে স্থিরে সময়ে সময়ে ক্রমান্বয়ে নাজিল হয় তেইশ বছরে পুরো কোরআন তো প্রথম যে দুই ধাপ ছিল আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে লাউহে মাহফুজ একই সঙ্গে ওখানে কোনো ধাপ মানে ক্রমান্বয়ে নয় একই সঙ্গে নাজিল হয়েছে দুনিয়ার আকাশ বায়তুল মামুরেও নাজিল হয় একই সঙ্গে কোনো সময় নেইনি বা এই রকম তেইশ বছর লাগেনি কিন্তু দুনিয়ার আকাশ থেকে নবীজি সাল্লাহ আসলাম পরে আসতে তেইশ বছর লাগানো হয়েছে তেইশ বছরে পাঠানো হয়েছে তো এখন আমরা জানা দরকার এবং আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে বুঝলাম এই যে সামায় দুনিয়া দুনিয়ার আকাশ থেকে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ওপর নাজিল হলো কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে নাজালা বিহির রুহুল আমিন রুহুল আমিন মানে জিবিল ফিরিস্তা এই কোরআন নিয়ে নাজাল করেছেন আলা কলবিক নবীজি আপনার হৃদয় আপনার দিলে লিতা কু নমিনাল মুংজিরিন তো এই যে জিবরিল আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ওপর কোরআন নাজিল করলেন এটা মানে কিভাবে এবং খুন পদ্ধতিতে এটা নাজিল হলো তো এই যে প্রশ্ন আমরা যেভাবে আমাদের মনে প্রশ্নটা আসছে তো সাহাবাহিক আমার মনে ওইরকম প্রশ্নটা এসেছিল সহি বোখারি শরীফের একেবারে শুরুর দিকে মাত্র দ্বিতীয় হাদিসেই সাহাবিয়া হজরত আইসা রদি লাহ আলান হাতেকে বর্ণনা এসেছে যে সাহাবি হারিস ইবনা হিসাম যিনি আবু জাহালের ভাই ছিলেন আবু জাহালেন আমরা শুনি জানি তো আবু জাহালের ভাই ছিলেন কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং একজন অন্যতম সাহাবি ছিলেন তো ওই হারিস ইবনা হিসাম রদি আল্লাহ তাল আনহু একদিন নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলামকে প্রশ্ন করলেন কৈফিকাল ওহি ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার নিকট ওহি মানে কোরআন আহি আপনার উপর কিভাবে নাজেল হয় কিভাবে আসে নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলাম ওই সাহাবিকে উত্তরে বললেন যে আহিয়ানান ইয়তিনি মিসলা সাল সালাতিল জারস ওহু আসাদুহ আলিয়া হাদি যে বলা হচ্ছে যে কখনো কখনো আমার নিকট এই ওহিটা আসে ঘন্টার আওয়াজের মতো আমরা দেখে থাকব যে ঘন্টা আসে বেল বাজানো হয় যখন ক্লাস টাইম হয় বা এরকম হয় অথবা কখনো কোনো প্রাণীর গলায় অথবা ছোটো বাচ্চাদের গলায় একটা ঝুনঝুনি আওয়াজ লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে পরিচয় করা যায় তো ওইটাকে আর দিতে বলে সলসালাতুল জারাস মানে ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় তো এই রকম একটা আওয়াজ হতো ওহি নাজেল হওয়ার সময় এই আওয়াজটা থেকে আমি মানে অনুভব করতে পারতাম যে আমার ওপর একটা ঐশী বাণী আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আসছে ফাই মা আকুল তো মাই মা কলা জিবরিল যা বলতেন ফিরিস্তা যা বলতেন আমি তা মানে শ্রবণ করতে পারতাম বুঝতে পারতাম এবং মনে স্মরণ রাখতে পারতাম এটা হলে প্রথম কথা তো 
এখানে একটা প্রশ্ন বা আপনারা জানতে চাচ্ছেন যে এখানে ঘন্টার আওয়াজের অর্থ কি মুহাদ্দিসিন کرام তারা বলছেন যে ঘন্টার আওয়াজের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে একটা অর্থ এই যে এই ফেরেশতা যিনি আসতেন তার পরের আওয়াজ তার পরের যে একটা ডানার আওয়াজ হতো এই আওয়াজটাকে মানে ঘন্টার আওয়াজের মতো মানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাছাড়া কোন কোন মুহাদ্দিস বলছেন যে এখানে সলসালাতুল জারাস ঘন্টার আওয়াজ বলে আসলে আরেকটা জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই কোরআন আসার সময় কোরআনের বাণীটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট আসার সময় কোন দিক থেকে আসতো এটা বোঝা যেত না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেভাবে নির্দিষ্ট কোন দিকে নয় ডানে নয় বামে নয় পশ্চিমে নয় পূর্বে নয় এরকম নয় তো কোরআনটাও আসার সময় এমন ভাবে আসতো যে কোন দিক থেকে আসতে বোঝা যেত না যেভাবে ঘন্টার আওয়াজ শুনলে আমরা বুঝতে পারি না সহজে বোঝা যায় না যে ঘন্টার আওয়াজটা আসলে কোন দিক থেকে আসছে ঝুনঝুনি আওয়াজ শোনা যায় তো ঠিক এরকম হতো এই যে পদ্ধতি এই যে সিস্টেম ওহি আসার এটা কিন্তু ছিল নবীজি নিজেই বলেন ওহু আশাদুহু আলাইয়া এই পদ্ধতিটা ছিল খুবই কঠিন আমার উপর মানে এই পদ্ধতিতে ওহি আসার সময় খুবই কঠিন মনে হতো কেমন কঠিন ছিল হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করছেন তিনি নিজে বলেন যে ওয়ালাকাদ রাইতুহু ইয়ানজিলু আলাইহিল ওয়াহিউ ফিল ইয়াউমি শাদীদিল বারদি আমি দেখেছি নবীজিকে একেবারে প্রচন্ড শীতের দিনেও তার উপর যখন ওহি নাযিল হচ্ছে ফায়াফসিম আনহু তিনি ভিন্ন অবস্থায় চলে যেতেন এবং এমন হতো যে ও ইন্না জাবিনাহু লাইতাফাসাদু আরাকা হযরতের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই চেহারা মুবারক থেকে কপাল মুবারক থেকে মানে ঘাম ঝরতে থাকতো একেবারে প্রচন্ড শীতের সময় এই রকম কঠিন ছিল এই এই ওহির সিস্টেমটা এই হাদিসে বুখারী শরীফের এই হাদিসে হারিস ইবনে হিশামের এই প্রশ্নের উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দ্বিতীয় আরেকটা পদ্ধতির কথা মেনশন করেছেন উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে তিনি বলেন ওয়া আহিয়ানান ইয়াতামাসসালু লিয়াল মালাকু রাজুলান কখনো কখনো এমন হয় যে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার নিকট আসেন মানুষের আকৃতিতে কোনো পুরুষের আকৃতিতে মুহাদ্দিসিনা کرام বলেন ওই যে পুরুষের আকৃতিতে আসেন ফেরেশতা অধিকাংশ সময় হযরত দেহিয়াতুল কলবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আকৃতিতে আসতেন সহিহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আমদাতুল কারি আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লেখা আমদাতুল কারি ওই আমদাতুল কারিতে তিনি বলেন যে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আসার সময় বেশিরভাগ দেহিয়াতুল কলবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আকৃতিতে আসতেন কেন এই কারণে যে দেহিয়াতুল কলবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন খুবই উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী তো যেহেতু ফেরেশতারা নূর তো এই নূর যখন মানুষের আকৃতিতে আসেন তখন একটা উজ্জ্বল চেহারায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মানে প্রকাশ পেতেন জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম এরপর উলামায়ে کرام আরো বলেন যে ফেরেশতা সব সময় কিন্তু দেহিয়াতুল কলবির রূপে আসতেন না বরং কখনো কখনো ভিন্ন রূপেও আসতেন এর একটা ঘটনা আমি আপনাদের শোনাই লম্বা হাদিস হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত এই হাদিসটাকে হাদিসের পরিভাষে হাদিসে জিবরিল বলা হয় তো হাদিসে আসছে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন যে আমরা একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশপাশে এরকম বসা ছিলাম এমন সময় হঠাৎ করে ইস্তলা আলাইনা রাজুলুন শাদীদু বায়াজি সিয়াম শাদীদু সাওয়াদি শাআর একজন মানে লোক আমাদের সামনে উদয় হলেন যার কাপড়গুলো খুব সাদা কিন্তু চুলের মানে চুলগুলো খুব কালো অর্থাৎ খুব স্ট্রং যুবক মানুষ লা ইউরা আলি ইয়াতারু সাফার তিনি যে দূর দেশ থেকে আসছেন একজন মুসাফির সফর করে আসছেন এর কোনো ক্লান্তি বোধ বা এমন কোনো প্রভাব তার চেহারায় দেখা যাচ্ছে না কিন্তু লা ইয়ারিফুহু মিন্না আহাদ আমাদের লোকাল কোন মানুষ তাকে চিনতেও পারছে না এটা আসলে একটা ঘটনা ছিল যে সাহাবা کرام চাইতেন যে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলো আহকাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সবগুলো হুকুম যদি আমাদের সামনে একসঙ্গে পেশ করে দেওয়া হতো একই বৈঠকে তো সাহাবা کرام কিভাবে নজবিকিজিকে জিজ্ঞেস করবেন অলজ্জা হতো বা ভয় হতো তো তারা মানে কখনো প্রশ্ন করতে সাহস পেতেন না এজন্য তাদের ইচ্ছে ছিল যদি গ্রাম থেকে দূর দেশ থেকে কোনো মানুষ যদি আসতেন এবং এই প্রশ্নগুলো করে দিতেন তো একদিন আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দিলেন উমর বলেন যে এই রকম একজন যুবক লোক আসলেন যাকে আমরা চিনতেও পারি না আবার দূর দেশ থেকে আসছেন বলে কোনো ক্লান্তি বোধও দেখা যায় না মানে একটা বিস্ময়কর অবস্থা লম্বা ঘটনা 
তো এই ঘটনা শেষ দিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সবাই মানে অবাক যে লোকটা কে আসলো এবং কি জিজ্ঞেস করলো কিভাবে জিজ্ঞেস করলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন জানিয়ে দিলেন হাদা জিব্রিল এই যে একটা অদ্ভুত আকৃতির একজন পুরুষ এসেছিলেন উনি জিব্রিল আতাকুম ইয়াল্লিমুকুম দীনাকুম উনি এসেছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তো আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত হাদিসে জিব্রিল সহি বহাই সহি মুসলিম আর বিভিন্ন কিতাবে আছে ওই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে ফিরিস্তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট কখনো দেহিয়াতুল কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু আকৃতিতে আসতেন বেশিরভাগ সময় আসতেন আবার কখনো ভিন্ন আকৃতিতেও আসতেন এই হলো মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লামের হাদিসে বুখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত ওই আশা দুই পদ্ধতি বুখারীতে এতটুকুই বলা হয়েছে কিন্তু উলামা کرام বলেন এবং কোরআন নাজিল হওয়ার এই দুই পদ্ধতি হয়তো ফেরিশতা মানে কোন ঘন্টার আওয়াজের মতো আউহিগুলো আসবে অথবা ফেরিশতা মানুষের আকৃতিতে আসবে তবে কখনো কখনো ফেরিশতা তার যে আসল রূপ আসল আকৃতিতে সেই আসল আকৃতিতেও কখনো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঙ্গে দেখা করেছেন ওহি নিয়ে এসেছেন লাইলাতুল মেরাজ মেরাজের রাতে লাকাদ রাহু নাজলাতান উখরা ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা আয়াতে বলা হয়েছে যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত জিবরিল আমিনকে সচককে এবং তার আসল রূপে দেখেছেন এবং আরো বিভিন্ন সময় এরকম দু তিনবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামকে সচককে এবং তার আসল রূপে দেখেছেন এখানে আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখা চাই যে বায়তুল মামুর দুনিয়ার আকাশ থেকে কোরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর নাজিল হওয়ার এই যে দুইটা পদ্ধতি সহি বুখারীর হাদিসে বলা হলো এ ছাড়াও আরো কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলোতে আল্লাহর নবীর উপর ওয়াহি নাজিল হতো ভিন্ন আকৃতিতে যেমন একটা হলো যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন এবং সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে ওহি লাভ করতেন আমরা সবাই জানি মেরাজের রাত্রির ঘটনা ওখানে তো আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর হুকুম দেওয়া হলো 50 ওয়াক্ত নামাজের কথা ওটা তো কোরআনে কারীমে নাই এবং এই 50 ওয়াক্ত নামাজ থেকে কমাতে কমাতে 5 ওয়াক্তে নিয়ে আসালো ওটার বর্ণনা তো কোরআনে নাই তাহলে বুঝা গেল কখনো ওয়াহি নাজিল হয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে এখানে আরেকটা বিষয় আমি স্পষ্ট করা আপনাদের সঙ্গে মানে স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার মনে করছি সেটা হলো যে কোরআন নাজিল হওয়া এবং ওয়াহি একটু বেশ কম বেশ কমটা এখানে যে উলামায়ে کرام বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর যে ঐশি বাণী নাজিল করা হয়েছে সেটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে ওয়াহি মাতলু মানে পটিত ওয়াহি যাকে আমরা আল কোরআনুল কারীম বলি এবং আরেকটা হচ্ছে ওয়াহি গায়র মাতলু মানে আমরা কোরআন হিসেবে ওটা পাঠ করি না কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাও আমাদের নিকট পৌঁছে গেছেন নিজের শব্দে কোরআন এবং এই ওয়াহি গায়র মাতলুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া শব্দ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ভাব সবগুলোই আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু হাদিসে কুদসি বা এরকম ওয়াহি গায়র মাতলু যেগুলো এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু ভাব মূল মেসেজটা দেওয়া হয়েছে আর ওটা ভাষায় প্রকাশ করেছে নবীজি সাল্লাম নিজ ভাষায় এর অনেক বিবৃতি মানে অনেক উদাহরণ আমরা দিতে পারি একটা উদাহরণ তো দিয়ে দিলাম যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন লাইলাতুল মেরাজে গিয়েছিলেন ওখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে 50 ওয়াক্ত এবং ক্রমান্বয়ে কমাতে কমাতে 5 ওয়াক্ত নামাজের যে হুকুম ওটা ওয়াহি কিন্তু এই ওয়াহিটা কোরআনে নয় ওয়াহিটা গায়র মাতলু মানে এটা পাঠ করা হয় না আল্লাহর পক্ষ থেকে মেসেজ দেওয়া হয়েছে নবীজি তার নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন এই হলো এই একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ দেওয়া দেওয়া যেতে পারে যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর কখনো কখনো স্বপ্নে স্বপ্ন যুগে আল্লাহর মেসেজ আল্লাহর বাণী পৌঁছতো সহি বুখারীতে এবং সহি বুখারীর তৃতীয় মাত্র 3 নম্বর হাদিসে শুরুর দিকেই হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত নবীজি তিনি বলেন যে আউয়ালুমা বুদিআ বিহি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল ওয়াহি আর রুইয়া আস সালিহা ফিন নাউম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হওয়ার ধারা শুরু হয় স্বপ্ন যুগের মাধ্যমে অর্থাৎ নবীজি কে স্বপ্ন যুগে কিছু মেসেজ কিছু বাণী পৌঁছানো হতো এবং এগুলো এই স্বপ্নগুলো সত্য ছিল ফাকানা লা ইয়ারা রুইয়া ইল্লা ওকা জাআত মিসলা ফালাকি সুবহি ভুরের আলো যেভাবে মানে উজ্জ্বল থাকে স্পষ্ট থাকে 
ठीक थिबनी भावे नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे पर शपनों जुगे जब बानी गुलू आज तो शेगुलू ठीक थिबनी भावे शत्तो प्रमाणित होतो ऐखने कुनो मिथ्या बाकुनो भूल चिलोना ऐडा होच्छे आर्ट पद्धति जो वही नज़ल हुआ रशमाए कोकनो कोकनो अल्लाह सुबहाना हुआ ताहना शपनों जुगे तार नबी के मूल में सिस्टा पोंसिये देन ये वही टा कुरान रनाए इटा वही गैर मतलु माने इटर मूल भापता अल्लाह पुक्को तक आशे आन नबी जी तार नीज भाषा नीज शब्दों गुलु उम्मत रक्त से पोंसिये देन एयरपोर ابو عبداللہ الحاکم رحمت اللہ علیہ حدیث ایر کتاب شنگ کرن کرن چن صحیح بخاری تے ایبنگ صحیح مسلم میں جیشب حدیث ایشے چے اوئی حدیث ایر مانر پوٹ جائے آرچک شرچکل حدیث اونارا اولے کرنی تو دیو کتابے اوئی کتاب گلو اوئی کتاب گلو مانے حدیث گلو تینے ایکنے شنگ کرن کرن چن مستدر کے حاکم میں تو ایکنے ایک ٹپورنو نا ایشے چے تینی روایت کرن جن ابی جیسو سلام بولین इन रूह हल कुदूसी नफस फिर रूई रूई जे जिब्रिल आमर दिल डेले दिए चन अन्ना नफसन लंग तमूता हत्ता तस्तक मिला रिस कहा जे कुनो प्राणी माने कुनो प्राण माने कुनो मानुष कुनो किचु तार निजर रिस जा किचु खावार जा किचु पावार शेगुलु पूर्णो ना करा पड़ जन्तो दुनिया तके जा बेना तो ये हदीसी तक गलो जिब्रिल पद्धति तो बेटा कुरान नाज़ल हो रहा ना है इस जो नाम बोले दिलाम कुरान नाज़ल हो रहा दूसरी टा पद्धति है तो गुनगुनी आवाज़ ये घंटा आवाज़ में तो हो बे न तो वह फिरिश्ता मानुष राखी थी ते आज बन आर बाकी गुलो हलो वही अल्लाह पक्को ते के विभिन्न शोमाए मैसेज बानी ये गुलो आशे एवं � قرآن کی باب نازل ہلو اگلو شنکیب تو کچھو مانے دیشتان تو اپنا در شمنے پیش کرلام انشاءاللہ اگا می شبتا ہے دکا ہو بے اللہ تعالی مدر شبائی کے اگلو بجار توفیق دان کرون و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون